pasando? Para mí el radiador es. Bueno, nada. Cualquier cosa estoy adentro. No, ¿sí? que adentro, vení acá, danos una mano. Pero ¿cómo que no? ¿Ustedes pueden con eso? No, ¿qué no les pasa? Si, si, ¿Por qué nos enseñás siempre? Tenemos que estar juntos. Está bien, pero sí, después puedes llevar un poco más de tiempo, nada más, no es grave. Eh, hace poco aprendimos nosotros de todo el pero taller de mecánica. ¿Qué rosa roja? <risa> ¿Por qué cara de feliz cumpleaños? ¿Qué ¿Para quién es? Es para Andrés, es para mi hermana, le gusta mucho la flor, la flor en general, le compré una rosa hoy. ¿Qué? ¿Qué? ¿No vas a mentir a los dos? ¿Qué tiene? ¿Te arreglaste con alma? No, ¿Te arreglaste con alma? No, no, no. ¿Es para ella eso? No, 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 no. no. Ah, ¿Por qué sí? estás contento? ¿Por qué estoy contento? Porque hoy de que me levanté tengo un buen presentimiento. Estoy seguro que estamos cerca del final. Y me alegra saber que estamos cerca del final y que este hijo de puta cuando nos separó jamás imaginó que un día nos íbamos a volver a juntar y que le íbamos a cagar la vida. Bueno, para eso falta poco, por eso estoy contento. Una rosa roja. Sí, más bien. Y jamás, nunca, nadie nos va a volver a separar a nosotros. ¿No es cierto? Nunca. Nadie. Nadie. Yo como no me di cuenta. Son ellos. Los morales son los Sosa. Al regreso quiero llegar amaneciendo con el cielo quiero volver como me cuesta decir adiós pensando Me gusta hacer esto a mí. Porque hace un montonazo que no lo hacemos los tres, sí. que no estamos los tres así juntos. La verdad que sí, es un montón. Sí. Si mi nos pudiera agarrar de algún lado, estaría muy contenta, seguro. Bueno, yo le voy a decir a Andy porque me va a decir nada. Ah, pues nada, le pone el agua porque sí. se va a poner fea. Sí. Sí. Todo el tiempo lo estuve frente a mis narices. Y no lo vi. Contame un poco, Diego. ¿Ustedes de dónde son? De Venado Tuerto. Venado Tuerto. Conozco, conozco morales en Venado Tuerto. ¿Son algo de Isabelita y Rafaelito? Hay un montón de morales, papá. No, no. Eh, aparte, de nosotros somos morales pino. No, no hay tanto morales pino, sino fuimos desde muy pequeño de Venado y anduvimos por todos lados, así que no... no creo. ¿Usted del interior también? Esta costumbre la tengo, porque hace muchos años un capataz que trabajaba en, en la estancia me había regalado uno como prueba de su amistad. Roque Sosa, se llamaba. Y de ahí me quedó esta linda costumbre de regalarle un facón a todos mis amigos. Mm, recuerda a Roque Sosa. Yo le presenté a quien luego fue su mujer. Murió la pobre joven. Bueno, él también, joven. Nunca nadie supo. Pero un día le dio un ataque al corazón y cayó ahí al piso, pobre. La lástima, yo la apreciaba mucho. Leo. Laureano, ¿qué tal? ¿Qué haces acá? ¿Nunca te viste en este banco? 
Vos no tenés cuenta acá, ¿no? No, no, para nada, no. Sosa. ¿Qué? ¿Venís a abrir una cuenta? Sosa. El juego terminó, pero no van a poder conmigo. No me van a ganar. Me caen corroñosos. Ey, ey, deja de caretear. Si no es para Andrea, la flor, es para Alma. No, no es para... Si es para Alma, Leonardo. Eh, o para Alma, no, que eso. Te arreglaste con Alma. Mira la cara de feliz cumpleaños que tiene. No, te arreglaste con Alma. Feliz cumpleaños. Me está pegando el sol 40 grados. O sea, digamos que sí, pero no. ¿Eh? Está, si no puedes estar ni cinco minutos alejado de Alma. Qué careta que sos. Bueno, care, no careta, careta. ¿Por qué no nos contás vos de tu viaje a la plata? Decime una verdad. ¿Cómo te fue en el viaje a la plata? ¿Fuiste al Museo de Ciencias Naturales? ¿Conociste algo nuevo? Porque volviste relajado, súper sí. profundo. Me gustan los dinosaurios. ¿Te gustan los dinosaurios? Bueno. Sí. Ah, estás siendo irónico sí. usted. No, no, no. Nada, no, no claro. Estoy con nadie, segundo. Me está eh, corriendo. Me, 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 me contame. Me está corriendo, eh. Está corriendo. Estoy corriendo, sí. Está Al igual si ustedes están contentos, yo estoy contento también. Bueno, eh. vos también tenés que estar contento. Dale. Voy a hacer mate. Dale. Dale. Levantá el ánimo vos también, che. Está destrozado esto. Ojalá recupere esa vela. No la va a perder. No la va a perder. No voy a ordenar porque si no... Esto está así. Hey, mirá. Les iba a llevar unos mates, ¿querés? Ah, sí. Justo iba a hacer yo. Mirá. Toma. Gracias. Lo recién el chito. ¿Qué estás ordenando acá? Sí, porque tengo un quilombazo. Mirá que lo que es esto. Quiero ordenar, quiero poner el cajón acá, que va acá el cajón con todos los tornillos. Después no encontramos ninguno. Uh -huh. Las cosas tienen que estar ordenadas. Si no está todo así desordenado, no encuentra nada. Después decís, ¿dónde está el tornillador? No sabes. Sí. Che, ¿estás hablando de, de, de esto o estás hablando de tu cabeza? Porque se te nota la carita de dolor que tenés. Estás todo el tiempo diciendo, mejor dejarla ir a Isabel, pero... ¿Es mejor dejarla ir? Sí. Es así, es mejor. Uh -huh. es, es mejor porque no puedo yo hacer que ella no sufra. Tampoco puedes hacer nada con el daño que le hizo el padre, ¿eh? ¿Y qué le hago yo? Todo el daño que le hago yo, el segundo Sosa. ¿Eh? Por salvar el honor de... de papá. Lástimo a ella. No. Vos y ella están sufriendo por lo mismo. Y vos y tus hermanos están haciendo algo o están tratando de hacer algo para reparar ese dolor. El dolor ya está, no se puede reparar. Es como... Es como cuando te cortás. Que te queda la cicatriz para siempre. Es una metáfora lo que dije. Una forma de decir. ¿Te ayudo? Está, dale. Está bueno. Pero, ¿Estás segura que ese es tu hijo mayor, Leo? Pero claro que estoy segura. Pero, pero, pero ¿cómo me preguntas eso? Este es mi hijo, es Leo. Yo lo conocería en cualquier parte. Pero, ¿cuántos años tendría aquí más? Doce. Ahí tenía doce. Y esta chiquita que está acá, que es más chiquita, Ahora debe tener 25 años. Es increíble, es increíble cómo, cómo hayan coincidido en ese negocio. No, no, no. No, no, no. no es no, increíble, parece... Augusto. No, no es increíble. Es el destino. Es la leyenda del lazo rojo. <risa> esta que está acá. Y esta niña, esta chica, es parte del lazo. <risa> Vos sabés que jamás voy a encontrar a alguien, a una mujer que sea tan optimista. Escucharte a vos es como entender que siempre hay esperanzas Pero para todo. Qué curioso pensar que yo conocí lo que es la esperanza el día que te conocí. <risa> <risa> Ay. 
Y este árbol, este árbol que está aquí, que presenció tantos momentos felices, bueno, sigue ahí, como hace 30 años. Eh, concentrate en ese árbol y, y recordá quiénes vivían en la estancia, además de ustedes. Bueno, en la estancia vivían... había peones y, que vivían con, con la familia, ¿no? Y... había... Ah, personal doméstico también, el personal doméstico que, que trabajaba en la casa y en la casa había una mujer, había una mujer que trabajó durante muchísimos años para los Gómez Acuña. Esa mujer prácticamente lo crió a Laureano. ¿Te acuerdas el nombre? No, 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 pero ah, tenía una hija, eso sí, una hija que era la mucama de la casa. Ay, ¿Cómo se llamaba? No, 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 no me acuerdo. No, tenía un nombre muy, muy, muy particular. Esa, esa muchacha fue madre. Sí, fue, fue madre soltera. Al año de nacer segundo. Pero ese bebé puede ser la chica esta que te cruzaste en la casa. La hija de esa mujer. Claro. Claro. Sentate, vení. Cerra los ojos. ¿Para qué? Concéntrate, así me caso a mí, cerrar los ojos y concéntrate. Concéntrate un poquito. Pensá en la estancia. No, no, oíme, no en los momentos malos que pasaste, en los buenos momentos. Mm. Pensá en toda la estancia, en la gente, en las caras. ¿Qué ves? Mm. Veo la casa, el árbol, y lo veo a Roque en su tractor, yendo a algún lado. ¡Argentina! ¡Sí! El nombre de esa mujer, de la mucama. Argentina. Argentina Varela. Argentina Varela, un nombre muy particular. Sí. No debe haber muchas mujeres con ese nombre, ¿no? Vamos a ver. Deja eso. Decí la máxima que venga a limpiar y déjame solo. No me pienso ir hasta que no me digas por qué te pusiste así. Me asustaste, papá. Ah, no pasa nada, una crisis. ¿Qué pasa? ¿No me puedes contar? Pasa. Que... Lo que pasa es que finalmente encontré algo que se me había perdido y que tenía enfrente de mis narices y que buscaba hace mucho tiempo. Y <ríe> parece que el destino está empeñado a burlarse de mí. No te entiendo, no te entiendo. Explícame, ¿por qué me estás hablando así? No, no tiene importancia, no te preocupes, no te preocupes. Nada, nada, déjame, déjame. Bien. Perdón, señor, pero hay un señor que quiere verlo. Viene de parte de Tito Salomón. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, dale, anda, déjame Adelante. solo. No, me quiero quedar con vos, papá. Déjame solo. Señor Gómez Acuña. Sí, adelante. Dinero. Cerra la puerta. ¿Cuánto se supone que hay acá? 162.500. No tocaste nada. Porque ya sabes lo que le pasa a la gente que mete la mano. Quédese tranquilo. Conozco los códigos. Además, tengo tres hijos. No me puedo andar dando el lujo de que me pase algo. Llévalo al bar que escondero en algún lugar. Decirle a Tito Salomón que ponga vigilancia a las 24 horas. Como usted diga, señor. ¿Cuándo piensa salir? Bueno, no, todavía no sé. Tengo que vender el resto de mis propiedades y después. Eh... ¿Qué te importa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Para, para! 
encantó la rosa que me regalaste. ¿Te gustó? Sí. La vi en el kiosco y pensé en vos. Y bueno, nada, entonces me acerqué y me la robé. <risa> Que no sé cuánto tiempo puedo sostener esto así. No quiero estar escondiéndome todo el tiempo. Bueno, pero esto ya lo hablábamos, Al. Más importante que lo entiendas. Si vos estás lejos mío, estás a salvo de Gómez Acuña. Eso es lo importante. ¿Eh? Está bien, no hablemos más de la obra. Sí, no, no hablemos más, porque si no, no, nos encontramos para hablar de él. Pero tienes razón, hagamos de cuenta que estamos solos. Sí. Que somos solamente vos y yo. Sí, me encantó. Todo el mundo. Me encantó. Sí. Me encantó. Buenísimo. Genial. Una idea sí. genial. Una idea hermosa. ¿Vos solos? Sí. Sí. Me imagino que me compraste un regalo para mí, ¿no? Porque te veo llena de regalos. Uno para mí debe haber, ¿no? ¡Ay, no me olvidé! Está, está mintiendo. Me acabo de olvidar de vos. Ay, no, 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 no. Tenés que abrir el 24 de la noche. Yo el 24 de la noche tengo 21 años. Soy mayor de edad. Ya puedo abrir un regalo cuando quiera. No, no, no. ¿Qué tenés, coronita? Vos no, como todo el mundo. Bueno, está bien. Lo abro el 21. No me importa. Y me acomodo la camisa. ¿Te vas a disfrazar de Papá Noel? ¿Querés que me disfrace de Papá Noel? Sí. Yo me disfrazo. ¿En serio querés? Sí, te animás. ¿Por vos? Pero por vos me disfrazo de lo que quieras, de Papá Noel, el Capitán América. <risa> Tengo, ¿En serio? Lo que quieras. Igual te compro un regalito. Aparte del de Navidad. ¿Pero para ahora? Sí. ¿Lo puedo abrir? Sí. Ah, bien. Es un... Un amuleto contra mi mala suerte. Es. No, es un amuleto contra la mala suerte. Y me dijo la, la persona que me lo vendió que en realidad es... <coughs> protege a las parejas de la mala suerte, de la locura y de todas las cosas que pueden destruirla. Es lindo. ¿Te gusta? Es muy lindo. Lo voy a llevar siempre conmigo. Igual, déjame que te diga un secreto. A ver. Lo nuestro, joven, es mucho más fuerte que cualquier cosa. Que esto, que come esa cuña y quien quien sea. ¿Sí? Lo nuestro para siempre. Para siempre, mi amor. Edu, Edu, Patricio, necesito saber dónde está la Isa. Te lo pido, por favor. Es que no puedo, segundo. Me pones en un compromiso. Le prometí a Isabel que no le iba a decir a nadie. Está bien, pero la tengo que ver. Es importante, ¿me entendés? ¿Importante para vos o importante para ella? Pará, pará. ¿Me puede escuchar? Disculpame que me meta, pero si Isabel necesita un tiempo para estar lejos, no, 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 sola vos tenés que respetarlo. No idea. Bueno, está, está bien. Después, después te llamo yo. Está, chao. ¿Quién era? No hay unas cosas mías. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué Están... pasó? Mira, eh, eh, vimos entrar a un tipo medio así como un matón a la casa de Gómez Acuña. Una valija, ¿viste? Una valija de Yanguita. Con plata. Sí. ¿Plata? Ahí. ¿Cuánta ver? plata? Lleno, lleno de plata. Máxima me lo dijo. No sé si... ¿Y para cuántas lucas son? Decir? Lo suficiente como para que yo me ponga nervioso, mira. Bueno, hay que averiguar en qué anda Gómez Acuña. No, no pará, pará. Pará que el tipo este le pidió que le lleve el maletín al yate, ¿viste? Al matón. Y el matón le llevó el maletín. Parece que se quiere tomar el buque. Bueno. Justamente con toda la... Lo que pasa es que si se va allá, no lo no, va a no, 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 es tan fácil. También me dijo Máxima que pusieron custodia en el yate. ¿Cómo va a ir a sacarle la plata? Sí, eh, no lucas. se puede parar así, como vos decís. Bueno, hay que hacerlo igual. O sea, si la plata no va a ningún lado, hay que sacar la guita. Bueno, llamemos a Leo, le preguntamos no, si... No, cambio, déjalo a Leo. Bueno, pero... ¿Cómo te voy a llamar? ¿Cómo te voy a llamar? ¿Una idea? Sí, bueno, pero... ¿Una idea para mantener? Vamos a ser cagadas, si no, le avisamos a Leo para que no sepa. Después la culpa la tengo yo, que yo no dije, no le dije, me la agarra con mí. ¿Y? ¿Llama? No, está apagado, que vos tú estás bien. Que hablemos con Leo y le digamos eso. Está igual está apagado, no. Bueno, no, no, está bien. No, 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 pero no podemos tener una idea entre los cuatro. Tan tontos somos, no. Creo que no podemos. Es eso. No, no, tonto no. A mí. no es eso. No, 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 es, no es a vos. Es a los no tres. Tonto. No me gusta la palabra tonto. No Bobo, le digas, estúpido. No, 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 no le digas. Ah, no, no, si quieres pelear, si vamos a pelear. Si quieres pelear, pelea a mí. Mira, sabés que yo como le pones al nene. Pelea como la Y ustedes dos pelean. ¡Ey! Siempre tengo yo la culpa de todo. No, mirá lo que lograste. No tienen la culpa. No, mirá lo que lograste. Sí, mirá lo que lograste. Sí, fui yo. Ah, fui yo. Sí, ¿me puedes decir qué vamos a hacer? Eh... ¿Qué hacemos? 
¿De qué estás hablando? ¿De vos y yo o de plan? ¿Estás hablando de nosotros? Ah, ¿estás hablando de plan? ¿Me podés decir que vamos a Sí, sentate, escuchá y callate sobre todo, por favor. No ves que estoy haciendo, no ves que estoy haciendo, estás amnésica, no ciega. Bueno, pero se supone que vos no podés tomar alcohol. ¿no? ¡Ay, se supone que no puedo tomar alcohol! Se supone tantas cosas. Se supone, mira que esto es una familia. Y es una mentira. No quiero seguir con esta farsa. Yo creía, pensaba que no se podía caer más bajo. Pero siempre se puede caer más bajo. Siempre se puede caer más bajo. Mona, tranquilízate, por favor, dámelo, dámelo. Dale, dámelo. Déjame tranquila, no te doy nada. Déjame en paz. Qué graciada. Omar, Omar. Omar, que yo pensé que me quería, no que me quería, que por lo menos me tenía simpatía y cariño, se fue, me traicionó y no me habló. Mi hija, mi hija me dejó, me dejó sola, otra vez. Y de tu padre, tu padre, ese desgraciado de tu padre, ¿cómo nombrar a esa basura? Ese tipo que no tiene límites en su maldad. Ahora debe estar en su despacho riéndose no. de que puede lapidar mi no, fortuna como no, quiere. No, no, La ruta de mi padre. No es así, ¿Eh? papá. También están sufriendo. Aunque vos no lo veas, papá, sufre. ¡Cállate vos! ¡Cállate! ¡Dejá de defenderlo! ¿Me entendiste? Y dejá de mirarme con esa cara de ternero desgollado. Vos a mí no me vas a tener piedad, ¿sabés? Mona. Vos sos una loca Mona. de mierda. Mona, escúchame. Escúchame. Yo sé que vos estás pasando por un momento muy difícil, que vos sentís que perdiste la brújula, pero no estás sola. No estás, no, no estás sola. No estás sola. Yo sé que nos llevábamos muy mal en el pasado, pero yo no soy la misma persona que era antes. Y yo te lo dije. Y si vos me necesitas, yo estoy acá. Y si vos necesitas tomar para sentirte bien y sacarte toda la mierda que tenés adentro, ¿quién te lo va a prohibir? Nadie. Nadie, nadie me va a prohibir ¿no? tomar. Nadie. nadie. Nadie te lo va a prohibir. Entonces, podés tomar una copa. No pasa nada. Dos copas. No pasa nada. Toma. Sacate la mierda que tenés adentro, Mona. Sácala. Segundo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo estás buscando al Leo? Eh, no, la verdad que te buscaba a vos. Quería conversar un minuto. Justo aproveché que, que venía a ver a Mona por acá. Ah, está. Este, quería hablar por... por... Por lo de la vez pasada, creo que te quedaste mal con la charla por teléfono y me parece que, que lo podemos hablar. No, no me tenés que explicar nada a mí. ¿eh? Ya, ya sé yo. Está no, bien, pues... ya está, no, no, está todo bien. Yo sé que está todo bien, pero te pusiste mal cuando hablamos por teléfono, ¿no? Sí, mal, me puse... Me enojé un poco. Pasa que... Igual después entendí. No, está bien lo que haces vos. Porque si la Isa te dice que vos no tenés que decirle nada a nadie de dónde está, está bien. No me tenés que decir, está bien. Entiendo. Sí, sí, sí. De hecho, sí, está bien. Aunque no sé si está tan bien. Digo, porque a Isa no la vi a ella muy bien antes de que se fuera a tomar el descanso que yo le di. Y la verdad que yo sé por lo que está pasando, ¿no? A mí me pasa algo parecido con lo, con lo de mi padre. En realidad... Sí, mal, mal bicho, tu viejo es una basura como el Laureano para mí. Yo te agradezco muchísimo, segundo. Este, a mí me parece que, que ella, digamos... Eh, se fue a tomar un descanso, pero para tratar de reponerse. Y yo no sé qué es lo que hace bien, lo que le hace bien y que le hace mal. Así que pensé en que sí, te voy a dar los datos dónde está. Sí, lo, sí. lo único que necesito saber o estar seguro es que estoy haciendo bien con eso. Sí, más vale. Estás haciendo bien. Yo jamás le haría mal a la Isabel. La amo montonazo. Es lo, lo, lo mejor que me pasó a mí en la vida mía, ¿me entendés? Voy a confiar en vos. No te voy a acá, no te voy a traicionar. Listo. Gracias, Patricio. Sí, hay muchos motivos por los que uno puede sentirse mal de la panza. ¿sí? Claro. Ahí debe haber otra razón también para que la albahaca le haga mal a una, ¿no? Otra gente a lo mejor también le hace mal. Hola, Argentina. ¿Qué 
es esa, Calabriano? ¿A qué viniste? Vine a hablar con vos. ¿Puedo pasar? No, no podés pasar. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa después de lo que le hiciste a Alma? Bueno, justamente vine a pedirle perdón. No te vamos a perdonar porque no te lo mereces. Ay, Laureano. Yo nunca creí que fueras capaz de tanta violencia. Bueno, me traicionaron los nervios. Entiéndeme. Todos tenemos un momento de debilidad. La próxima vez que te traicionen los nervios, cortate las manos antes de ponerla encima de mi hija, ¿entendiste? Yo nunca quise lastimarla ni hacerla llorar. ¿Vos sabés cómo yo quiero a Alma? Argentina, por favor, dame cinco minutos de tu tiempo. Necesito desahogar toda mi angustia. Mira, Laureano, yo te voy a dar el beneficio de la duda. Para que me des una explicación de lo que hiciste. Mm. Ahora, si vos no me das una explicación, yo te saco a patadas de mi casa. Pasa. ¿Alma no está? No, no, se fue a trabajar. Ah. Bueno, decirle que vine y que le pido disculpas. Estoy pasando por un buen momento. Últimamente las cosas no están saliendo como yo esperaba. Cosecharás lo que sembrás, decía mamá, ¿no? Sí, me acuerdo. ¿Y por qué no le hiciste caso, si te acordás? A lo mejor no estarías así. Estoy así, no por mí. Te lo puedo asegurar. Ah. ¿Y a quién le vas a echar la culpa de tu mala suerte, ¿verdad? No, 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 no. No es cuestión de mala suerte. Es cuestión de mala fe. Bueno, vas a tener que ser un poco más claro, ¿eh? Yo no quiero abrumarte con mis problemas. ¿Sí? Leo no es quien dice ser, ¿sabías? ¿Y quién es? No lo tengo claro todavía. Entonces, él vino por acá últimamente ¿eh? y vos no notaste algo raro, algo que te llamara la atención. ¿Mm? Estás tratando de sacarme información, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a interrogar como lo hiciste con Alma? Argentina, soy la mujer que más me conoce en el mundo. Vino a buscar una caricia, no un reto. No te voy a dar una caricia. Prometiste darme una explicación. Hasta ahora no me diste ninguna. Te voy a dar algo fuerte de tomar a ver si tenés coraje para decírmelo. Y más vale que lo hagas. Porque si no, yo ya estoy a punto de sacarte patada de mi casa. Aceptate. Mm. No, acá es. ¿Y esa plata? La afanamos. Dame. ¿Cómo que la afanaron? De leito no es porque no entra todo eso en la bota mágica. ¿Dónde sacaron esa ¿Te vas plata? Vamos a laburar y nos dejas tranquilos, dale. Chao. Perdón, ¿eh? Yo también soy del master plan. Tengo derecho a saber y bueno, me puedes echar así. ¿Te vas así? antes que te corte el apodo? ¿Sí? ¡Ay, qué, Pero... qué graciosa! Hola. ¿Qué eso es? Eh, cada vez se parece más ustedes dos, ¿eh? Muy bien. Sí, sí. ¿Por qué no salen a, con el chiste? Firulete y cañito aparecen ustedes. Sí, ¿eh? sí ¿Por qué no salen a...? Dale, ¿Sabés dale, que me dale, voy dale. a guarne porque tengo cosas que hacer? Tengo que ir a... Esto por el okay. más pegada, sí. Ah. Chao. Se rompieron todos los cositos, No, bueno, mirá. bueno, pero no importa, ¿Qué mejor, que hacen? mejor. Cagarle la vida con esa cuña. Eso hacemos. Mm. Listo. Vamos. Sí. ¿Venís? Vamos. No, no puedo ir. Tengo otra cosa que hacer. ¿Algo más importante es joder la vida con esa cuña? No, bueno, déjalo. No está hoy como para hacer esto. Pero... ¿Voy con vos? No. Voy solo mejor. Suerte. No, voy con vos. No, no. Voy solo, voy solo. No, vamos juntos. No, no, no. no. Dale, antes que me repita. ¿Te acompaño? No, 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 no. Por favor. Quédate acá. Quédate acá. Argentina hace 30 años que cree que estoy muerta, ¿entendés? Imagínate, no sé cómo va a reaccionar. Uh, capaz que abre la puerta y se desmaya. No, no, no es momento para, para presentaciones. Sí, no, ¿sí? Yo no pensaba decir nada, igual. ¿no? Ya sé. 
Pero espérame acá. Bueno. Yo te hago una seña si te necesito, ¿sí? Te Después espero. venís. Te espero. ¿sí? Gracias por entender. yo? ¿Sí? ¿Nos conocemos? Ah, nos conocemos, sí. Sí, claro que nos conocemos. Sí. Soy Elisa. Elisa Sosa. No, 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 no. Elisa Sosa murió hace... ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Elisa! Mi amor, te estaba por llamar. Ay, cada vez que te necesito, no te encuentro por ninguna parte. ¿Qué pasó, mami? ¿Por qué estás así? ¿Qué pasó? Es algo increíble. Bueno, decime que, que no te entiendo. Primero Montefus. Y ahora se me aparece esta mujer. Y está igualita. Yo me acuerdo de ella. Está igualita. No, es que no te entiendo, mami. No, no sé de qué me estás hablando. ¿Qué? Mira. Primero se me aparece Montefú, ¿no es cierto? Y, y ahora viene esta mujer y, y me toca el timbre. Y yo veo gente muerta, Alma. Veo gente muerta. Eh, no, 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 mami, no, no, no. ¿Me puedes explicar? Explícame bien. Pero yo estaba, no soñaba, estaba despierta, porque cuando era Montefú, pero viene esta mujer acá y yo estaba despierta, te lo juro, y era ella que vino a verme. No te entiendo, mami, explícame. ¿Pero qué querés que te explique? Porque con Montefú tiene sentido, porque era mi marido, se murió hace poco. Pero esta mujer, yo no tengo nada que ver... ¿Quién es esta con... mujer? Ah, bueno, tu suegra, la, la, la madre de Leo. No tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué se me aparece a mí? Me toca el timbre, esta mujer. Eh, eh, yo no, 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Elisa estuvo acá? Sí, tocó el timbre. Sí. ¿Cómo que estuvo acá? Sí, sí, vino... Pero, pero, ¿qué te dijo? ¿Te dijo algo? ¿Te dejó un teléfono, una dirección? ¿Dónde algo? es la dirección? ¿En el cementerio? Almita, ¿qué, qué tal? ¿Esa mujer está viva? No importa eso ahora, mamá. A mí me importa. ¿Estaba viva o no estaba viva? ¿Qué sabías o no sabías? ¿Qué te dijo? No, yo no te voy a decir nada. Hasta que vos no me cuentes qué pasa acá. Cálmate, mamita, te lo pido, por favor. ¿Qué, por favor? No, 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 yo no me voy a calmar. A mí me vas a explicar qué pasa acá. ¡Habla! Vamos a llamar a Leo primero. Le voy a contar lo que pasó y después hablamos tranquilas. Qué malo, qué malo, Leo. Hacé lo que quieras. Pero a mí, a mí me van a explicar toda la verdad. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Te llamo porque pasó algo increíble. No me asustes. ¿Vos estás bien? No, no, no. Sí, sí. Estoy bien. Estamos bien. Eh, pero es una buena noticia. Pero prepárate porque te vas a sorprender. Contame qué pasó. 
Bueno, eh, que, que vino la, 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 la... Tu mamá, tu mamá sí. estuvo... La mamá tocó el timbre este, acá. Mamá, tu mamá sí. estuvo acá. ¿Qué? ¿Mi vieja está ahí? No, 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 ya se fue. ¿Pero cómo que se fue? ¿Qué dijo? No sé, porque yo no estaba, estaba mamá. Dale, dale, dame, 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 este, eh, escuchame, querido, mira, me tocó el timbre, ella estaba Laureano, Laureano salió tras mío, cuando yo se lo vio salió disparada, Parece, eh, eh, fue con el auto, entonces Laureano no la pudo alcanzar, porque la queda... y después fue y buscó, su... yo no sé si la, va, la iba a seguir, o... bueno, eso fue lo que pasó. Sí, sí, escuché, ¿Laureano la vio? ¿Esta mujer está viva o no está viva? Ya la voy a explicar, Argentina. Lo primero necesito que me cuente todo. Ok, perfecto, salgo para allá, bien. ¿Qué pasa, Laureano? Tengo a tu madre. No sé de qué me está hablando. Se acabó la farsa, Leonardo. Tené media hora para venir al depósito de combustibles atrás de los hilos de la Ruta 10. Le repito que no sé de qué está hablando. Mi mamá murió hace años. Bueno, entonces no te va a importar si mató a esta mujer, Elisa Sosa. ¿Verdad? ¡Puta! ¡Enzo! ¡Segundo! Enzo, escúchame bien. Laureano la tiene mamá y me amenazó que la va a matar. ¿Escuchás? Me estoy yendo para los silos abandonados de la ruta 10. Silos abandonados de la ruta 10. Salí para allá. Avisar la segunda, dale. Basta, mami, no pienso más. Sí, en eso. Vos no te acordás porque eras muy chiquitita, pero cuando esta mujer murió, la lloró todo el pueblo. Y estaba viva. No se puede jugar así con los sentimientos de la gente. No pienses más. Tómate la pastillita de la presión. No, Dale. escúchame. Esta mujer tiene que haber tenido alguna razón para haber abandonado a sus hijos porque eran criaturas. El más chiquitito, pero acababa de nacer. Es una historia muy larga. Lo importante es que los está buscando. Por eso vino acá. Sí, y, y, y también, ¿sabes qué? Está huyendo de Laureano porque cuando lo vio, se puso pálida como si hubiera visto un fantasma. Voy a preparar un tecito. ¿Querés un mate o un té? No te atrevas a moverte de esta silla sin decirme la verdad. Esto que no me estás contando tiene que ver con la historia de Leo, ¿no? No podemos esperar a que venga Leo, ¿no? No insistas, mami. Esa mujer tiene que haber tenido una razón muy importante para abandonar a sus hijos. Si es que alguna razón puede justificar semejante crueldad. Mami. No, pero escucha una cosa. Esto es serio. Porque fíjate que ella abandona a sus hijos, que son criaturas, y a su marido el... quedó... Echa un alma en pena, no sé lo que era Roque, se murió al poco tiempo. Ahora, ¿cómo se puede seguir viviendo, llevando en la conciencia que llevó a su marido a la tumba? Elisa fue víctima. Ay, 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 ay. ¿Qué te pasa? No, que me agarró un asco en el estómago. Me... No, hace días que estoy con un dolor de estómago que no sé qué tengo. Mm. Mareos, náusea, la albahaca. Esto no es el estómago, querido. Bueno, será el hígado, no sé. No, es el hígado. Es una criatura. ¿Qué decís? Estás embarazada. Ay, ¿de dónde sacaste esa ridiculez ahora? ¿De dónde la saqué? ¿Tienes un atraso vos? Siempre fui regular yo. No, ahora, ¿tenés un atraso, sí o no? Mm. Pero no es garantía de nada. ¿Tienes una garantía? Cuando la abuela estaba embarazada, cuando yo estaba embarazada, teníamos asco de la albahaca. Y vos también ahora. Así que yo no voy a seguir viviendo con esta duda. Yo me la voy a sacar ya. ¿Y qué vas a hacer? Voy a la farmacia y vos no te atrevas a moverte de ahí. ¿Entendiste? ¿Dónde voy? A donde voy me encuentro con Laureano Gómez Acuña esperando. Esto, esto es una maldición que me persigue. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que venimos haciendo siempre es seguir buscando a tus hijos hasta encontrarlos. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Si a cada paso que doy me encuentro con él. No nos va a dejar en paz. Es que debemos ser más cuidadosos, Elisa. Más todavía, más. No, no, nos equivocamos. No, tuviste, no tendrías que haber ido a esa casa. No tendrías que haber ido a ver a esa mujer. Nadie tiene que saber que estás viva. Esa es tu mejor protección. Y el taxi, menos mal. Menos mal ese taxista que se metió en el garage para protegernos. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, pobre hombre. Pobre... Hay, que, hay, que, hay que buscarlo a ese hombre, ¿eh? Hay que buscarlo para agradecerle, para, para decirle algo. No sé, no sé. Bueno, mi amor, ya lo vamos a encontrar. Ah. 
qué no vas a descansar? No, 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 no puedo descansar. No voy a descansar hasta que no encuentre a mis hijos. Ya lo vamos a encontrar. Ese día está por llegar, acordate. El lazo puede tensarse, ¿eh? Puede enredarse. Sí. Pero nunca va a romperse. ¿Contestás? ¿Qué? Te estoy hablando. ¿Qué querés? ¿Me contestás que le hiciste al tipo del yate para sacarlo del medio? ¿Qué te importa? Media hora tardaste. Bueno. ¿Tanto amor tenés para dar? No entiendo. Ay, ¿qué te pusiste celoso? No, no estoy celoso. Contame ¿Te dio que miedo? ¿Te dio miedito que me pase algo? No, que me pase algo a mí, no por vos. Estoy... Por mí estoy hablando. Ah, sí, claro, me imagino. Dejás hacerte la nenita, que es ah. bastante grande ya. Sí. Acá traje el repuesto que me encargaste. Ahora, ¿me pueden decir qué hicieron con ese maletín, con esa plata, eh? Acá hay esto cerrado, así que me pueden contar qué pasó, qué fueron, de shopping, qué hicieron. Sí, fuimos a comprar todos los regalos de Navidad. Ah, sí, mirá qué piola que son, ¿eh? Compraron para todos. ¿De dónde sacaste tanta plata, eh? Qué vos sola, pero vos no ten... ella no tiene una bota de mágica, ¿viste? Tiene una zapatería. Ah, no, ¿Sabes qué? Eso. Compramos todos los regalos menos los tuyos. Qué pena. Así ah, que hace bueno. buena letra. Yo siempre hago buena letra, porque vos llegaste pues tarde ahora, acá. Empezá ahora. Llegaste tarde, yo ahora un, un no año a hacer buena letra, siempre hago buena letra. ¿eh? ¿Me vas a tener regalo? Haceme comida. ¿Qué quiere comer? Algo rico. Dame la llave de la moto. Dame la llave de la moto. ¿Qué pasó? Dame la llave de la moto. ¿Qué pasó? ¿Dónde vas? ¿Qué, mi, el, eh, la unión no tiene a mi vieja secuestrada. Bueno, Dame la llave de la moto. ¿Dónde está el tablero? ¿Dónde está el tablero del de de taller, chico? Firmando. Yo soy Leonardo Sosa, el hijo de Roque Sosa. El hijo mayor de Roque Sosa. El que va a ver cómo usted se hunde, Laureano. ¿Y qué te hace suponer que me vas a hundir? Ya empecé hace rato. ¿El juego terminó? ¿Pensaste que iba a durar toda la vida? No. Solamente hasta que pague todo lo que le hizo a mi familia. De tu familia no va a quedar nada. Yo me voy a ocupar personalmente. Así que le pusiste Lisandro a ese impostor que mandaste para que lo relacione con vos. ¿Quién era? ¿Un compañero tuyo de la policía? <ríe> Cómo chillaba el muy cobarde cuando lo torturábamos. En un momento pensé que se nos iba, de verdad. Me engañó, ¿no? No está acá mi mamá. Ya va a venir cuando se entere que te tengo acá. Va a venir, pancita, pancita. Este es un hijo de puta, Laurian. todo este tiempo. Y en su propia cara, Laureano. Ya todo el mundo sabe que es un hijo de puta. Y vas a pagar por eso. ¿Sabes lo más difícil que va a ser para mí? Hablar con mi hija y decirle que no va a convertirse en divorciada porque es viuda. Hola, pa. Eh, soy yo. Eh, ¿Me llamás cuando escuches el mensaje? Bueno, te dejo un, un besito, ¿eh? ¿Estás Chao. llamando a tu padre para decirle que me robé la botella de whisky? No. 
Lo llamo porque estoy preocupada y hace rato que no tenemos noticias de él y no me atiende el celular. No te va a atender, Sweetie. Seguramente ya se fugó. Ay, no me mires así. Estoy diciendo la verdad. Bueno, si no se fugó todavía, dentro de pocos días ya se va a fugar con todo el dinero que junte. Mi dinero. Y nos va a dejar en, en la street. <risa> en la calle. A vos, a mí y a Isabelita. ¿Cuánto tomaste, Mona? No sabes ni lo que estás diciendo. Sé perfectamente lo que estoy diciendo. No te vas a llevar con él. Te va a abandonar. Papá sería incapaz de abandonarme. Por favor. Qué poco lo conoces, ah. Juanita. Vos no lo conoces mejor que yo. No te preocupes. No te vas a quedar encerrada en esta casa. Yo soy buena. Te voy a llevar a un lugar divino. La clínica del doctor Ferraro. No te hagas ilusiones, porque a mí nadie me va a sacar de mi propia casa. ¿Me escuchás? <risa> nadie me va a sacar de mi propia casa. Es que esta ya no es tu casa, ya Juanita. Ya lo sé. Ya sé que es la tuya. Que es tuya, que es parte de la fortuna de los Ortiz y Gorria. No ya lo estoy sé. hablando de mí. Estoy hablando de la varelita. Dentro de muy poco tiempo, esa sirvienta se va a pasear como la dueña y señora de esta casa. ¿Y por qué Alma vendría a instalarse a esta casa? ¿Por qué? ¿Vos no te imaginás por qué, Little Shane? <risa> ¿Qué más lejos te querés ir? ¿Qué haces acá, segundo? ¿Cómo supiste dónde encontrarme? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no hay un lugar en el mundo este que... que no te pueda encontrar. ¿Y para qué me querés encontrar? Si ya hablamos todo lo que teníamos que hablar. Entonces no hablemos. Mire el agua. Qué lindo que el lugar este. Es eh? e igual a que soñaste vos. la playa, la casa. 
烦的人，说明了吗？No quiero que que la despedida nuestra sea enojados. Vos elegiste que fuera una despedida. Hace un montón hace años que no dijo nada de la vida mía, yo hice. Una cosa así, él dijo. Pensar en vos todos los días. Y venís a despedirte. No necesito tiempo nomás. Falta poco. Me tenés que creer a mí. Nunca dejé de creerte a vos. No me quiero ver. No queda otra. Empezaste corrigiendo males al azar Como al barro el alfarero Como brisa de aguacero Conquistaste Suavecito Colocaste besos justamente en el lugar Suavecito Cirugía para curar las heridas que dejó el pasado sin sanar. Y en el caos del infierno instalaste tu gobierno. Ya arrasaste, suavecito. Sin prisas de a poquito Colocaste tu bandera inamovible Suavecito Fuiste tan demoledora Pasito con pasito Tu paciencia arrolladora me salvó Suavecito ¿Por qué demora tanto? ¿Leíste bien las instrucciones, Almita? Pero, hija, no es tan difícil Alma, no me tengas así. ¿Qué crees? ¿Que, ¿Que me dio otro ataque de presión? ¿Que me internen? ¿Qué crees? ¿Y? ¿Qué, ¿Qué dice el palito? Estoy embarazada.
No, no. Claro, pero lo importante es que no se perdió. Sí, pásamelo, dale. Te escucho. Sí, sí. Sí. ¿Sí? Bárbaro. No sabes cómo te lo agradezco. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Elisa! ¡Elisa! Sí, sí, aquí estoy. ¿Qué Llamaron pasa? Llamaron de la fundación. Llamaron de Ana ¿Qué? y dijeron que, que recibieron el mensaje. ¿Mensaje de quién? El, 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 el teléfono de tu hijo mayor. ¿De Leo? Acá está el teléfono de tu hijo mayor, mi amor. ¿De Leo? Sí, de Leo. ¿El número de Leo? El número de Leo, sí. ¿El número de... ¡Ah! ¡Un teléfono, un teléfono! Toma, 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 toma. Ay, ay. Vamos, jefe. Vamos. Dale, que se está desangrando. 